是以为六年前你干的那些事儿我没有证据啊！我现在告诉你，我有录音，你告我，那我就把你给你哥哥做伪证那些事儿全都捅出去，到时候我死的不止你一个，还有你那个杀人犯的哥哥。好消息，好消息。大早去银行取了现金，不知道去干嘛。你务必盯紧了，把位置发给我。明白。你回去好好教育一下严谨啊，让他以后别这么任性。选婚纱本来就是新娘子的事儿，他去了也得靠边站，来不了就来不了吧。你就是嘴硬，心里不高兴还不说，再这么下去，严谨会被你惯坏的。你还以为所有人都像老冯一样，天天陪着你伺候你？这点我倒是挺知足的。在我眼里啊，是没有人能比得过老冯。哎，严谨没说他去哪儿啊？哦，他就是说是生意上的事儿，我也没多问。你说，严谨是不是偷偷准备婚礼，要给你个惊喜啊？
门请。谢谢。季小姐，这些都是我们这两年的原创作品，市面上流行的其他款式，我们也都有呢。郭小姐的设计作品啊，可是拿过国际大奖的，过奖了。那季小姐有没有什么偏爱的款式？看上去都好好看呀。我们严太太啊，就是个女汉子，平时哪懂什么婚纱呀？还是您帮她介绍吧。让小欧自己看吧。这件你们觉得适合吗？合不合适，试试才知道。你好，这边请。那边有专门为孕妇准备的婚纱，六个月以内都可以穿。方小姐可以试一下。我想等到把孩子生下来，我们再办婚礼。呃，到时候我再来选吧。严总特意嘱咐过我，让您今天一定选一件，你就别客气了。那就试试吧。那我就试试这件。芳芳姐，你的眼光可真好，这是我们推出的最新款。王先生，先喝杯水。谢谢。小欧正在试婚纱，你看你今天没来啊？他情绪可不太高啊。没事儿，回头我向他赔罪。是不是店里出什么事儿了？哎，没有没有，我自己办点事儿。成，那你先忙。嗯，好嘞。婚纱特别挑身材，也只有像季小姐这么好的身材才能穿上。冯大哥，你觉得呢？呃，好看。我还是有点拿不定主意。你可以再多试几套，拍些照片回去让严总看了再定。好。完全看不出来你怀孕了，这裙子还能穿得上，说明我这个控制体重还可以啊，太可以，太美了，老冯，你好福气啊。生完孩子，这可选择的款式就更多了。喜欢就定了，反正是严老板出钱，不要白不要。让他今天放我鸽子，咱们给他放放血。咱们俩以前多想一起穿婚纱，今天总算梦想成真。老冯说的对，等我孩子生完了以后，那我能选择的款式就更多了。到时候肯定比你漂亮多了。哎，穿都穿上了，好歹拍张照吧。冯大哥，给我们拍张照吧。好，好，好。好，再来一张啊！哎，看这儿。小奥，我穿这衣服身体有点不舒服
，我先去换自己的衣服了。你慢点啊，王大哥，把照片传给我啊。啊好。人呢？人刚刚进去，走。先生您好。房间里还有其他人吗？还有一位女士多给了两袋儿。我听说，你儿子在腿脚不方便，多出来的钱给他买一个电动轮椅。多谢。以后你缺钱了，你就给我打电话。那我先走了。等一下，你手里头那个录音。我说今儿严老板怎么态度这么好？合着是惦记我那录音呢？你开个价，多少都行。那个录音啊，你就死了这条心吧。我是不会给你的。我还指望那个录音吃你们兄妹俩一辈。多谢。小欧，我看这都到饭点了，要不一块儿吃个饭吧？你们去吃吧，我店里还有一堆事儿呢。哦，你之前不是说店里下水堵了吗？要不我先去给你看看。哎，不用了，我已经让工人师傅通过了。你们赶紧回去吧，你丫也累了，应该休息了。那行，有事打电话。嗯，走了，拜拜。哎小欧今天的婚纱秀，是不是特别漂亮？你也不错呀。那我们俩谁更漂亮？哎，你俩气质不一样，各有各的漂亮。少来了，人家是九头身，我一个大肚婆，怎么比？这可不像未来老妈说的话、啊。你跟小欧认识这么多年，为什么没有追他呀？你看你这问题问，小欧在我心里，她就是一个妹妹。那我也是你妹妹啊。这里还是小欧的弟弟呢，我也暗恋他。
黄方强的审讯笔录整理好。信息都核实了吗？核实过了。严谨和孙佳玉的中枪枪数与老黄所说我不合，那只布鞋遗留的位置也是对的。老黄描述的现场环境与现场勘查记录里写的十分相似，他应该在现场出现过。就没有一点问题？没有。那怎么查这么久？前天我去档案室的时候，档案被赵廷辉借走了，我昨天才拿到资料。你怎么来了？这个是你嫂子让我带给你的，说什么 VC 王，喝了以后不感冒。嗯，听我歇一歇。该下班了吧？哥请你吃饭，走。我不去，好多事要忙。这工作呀，永远都忙不完，还是饭，给二婶吃。难得我今天不用陪你嫂子，走，吃完带你去个好玩的地方。我真不去啊、哦！你赶紧走、啊，走吧。干嘛呀？我真不去，走了。我不去，哎。拿包。就是因为这里有卖你爱吃的老冰棍，那你直接买给我吃不就行了吗？害我累个半死！这不想着带你多累一点吗？行，让你费心了啊。前段日子你帮我打官司太辛苦，我早就想带你出来放松一下了，不是一直没有时间吗？我说啊，你要是一直都这么笑，想求你的男人可就拍大长腿了。嗯，我记得小时候你挺爱笑的。女人做律师做久了，心肠也会变硬的。哼，真不是，你呀、啊，心肠一直都挺硬的。哪有？你把咱爸最心爱的老古董给摔碎了，硬是嫁祸给我。
害我挨了一顿打。还有你初二那一年，我发现你跟老程偷偷牵手，我把你教育了。你趁机报复，趁我趴桌上睡觉的时候往我耳朵眼里倒水，害得我现在都不怎么敢游泳。还有你高中那一次。你看不惯人家小混混欺负人，非得拉着我跟人家干仗。我为了不给你丢面，以一敌十，我头上缝了五针。你可太记仇了啊！你还好意思笑？欺负我你这么开心啊？嗯，开心。可惜你现在有主了，再也不能欺负你了。谁说的？地老天荒，海枯石烂。我也是你哥，你想怎么欺负我你就欺负我，谁让我欠你？什么欠不欠的？咱俩现在不都好好的吗？只要你平平安安的，咱们一家整整齐齐的，就够了。最后两根，你怎么这么小气啊？哎，行行行，那那我再去看看。哎呀，有可能能买到吧。庭审记录我重新看了一遍，有一个细节引起了我的注意。张国强的布鞋当时是遗落在了严谨西边大概三四十米的位置，但是他第一次向警方交代的时候，可明明说的是自己往东边逃跑的，但是在法庭上，这小子又给翻供了，说自己是往西边跑的。一个天天在田里干活的农民。怎么可能把方向搞错了呢？让张国强能把方向说错的，只有一种可能，他压根儿就没有去过犯罪现场。可是那只布鞋为什么会出现在那里？那一定是另有隐情的，但一定不是孙家玉遇害案的重点。接下来我想说什么，你心里应该清楚了吧？你们作为兄弟，你应该比我更了解严谨、沈五月和孙佳玉之间的感情纠葛。沈五月离世一个月，孙佳玉就遇害了。凭你对严谨的了解，他会在围剿当天，因为感情纠葛开枪射杀孙佳玉吗？三兄弟之间的感情挺让人羡慕的，可惜啊，六年前就给走散了。我想说的就这么多了，剩下的交给你了。我相信这个案子，在程副支队长手里，一定会水落石出的。
吗？不舒服呀、啊？没有。你这肚子越来越大了，以后没什么事儿啊，你就别来店里了，回去好好休养。是有点累了，那我先回去了。嗯，我先给你叫车。慢点啊！刚巧路过，想起你的手冲咖啡了，就过来了。想喝点什么？给我来一杯叶家雪菲，顺便再做四杯拿铁，我外带。稍等。你好，帮我结一下账，一杯叶家雪菲，还有四杯拿铁外带店里最近生意好像不错啊，马马虎虎吧。我没记错的话，你这个店开了有五年了吧？这时间真是似水流年啊。嗯，任何味道都没变，还是那么好喝。案子查的怎么样了？很顺利啊，如果不出意外的话。很快就有结果了，别为难我行吗？你知道，我们是有保密原则的，不能跟你说什么。好，小欧。难道我们两个出了案子就没别的能量了？我的婚礼定在六月六号。你的外带好了，趁热喝吧，别凉了。来我办公室喝杯速溶的呗。一会儿见。请坐，陈队长。进。
好久没见呀、啊，周斌。看来我们这儿的速溶咖啡很不受待见。我今天心情好，必须要来一个精致的下午茶。哎，只可惜你这办公环境太差了点儿，凑合喝吧。请吧，城府支队长，你最爱的提拉米苏。谢谢。嗯，果然心情好看什么都顺眼啊！一口咖啡下去，你这乱糟糟的办公室看着也舒服多了。有什么好消息要告诉我？我的收养申请通过了，接下来就可以到福利院去接孩子了。我要当妈妈了。这么快就通过了，我就说没你想的那么复杂吧。年满三十岁，无儿无女，具备完全的民事行为能力且无不良记录的合法公民都可以申请领养。我准备把手头的工作暂时都放一放，专心做个好妈妈。嗯。哎。我跟你说这么大的事儿，你怎么一点反应都没有啊？瞧你那张苦瓜脸，是不是这两天又犯什么错误，被你家周老师教育了？打算什么时候跟家里人说？这种事儿，只能先斩后奏。我准备直接把孩子带回家。哎，你说像我这种性格，应该养个男孩好还是女孩好啊？我得给孩子好好起个名字。你认识那种起名特好的大师吗？回头让你们家周爽帮我想想啊。你到底怎么了？是不是你们队里出什么事儿了？刚才周斌也冷冰冰的。没有，就是最近大家都太累了。你最新一期的节目我看了啊，现在有很多律师为了打赢官司不择手段。你都是要当妈妈的人了，可千万别冒这个险，要对自己负责，更要对孩子负责。当然我知道你肯定是不会这么干。那什么，你先坐会儿啊，我我正好有一个案子要跟底下人交代一下。
律所突然有点急事儿，改天吧。哦，行，那你注意安全。知道了。要怎么说啊？这家里面啊，还得有一个女人，这一收拾就有一个家样了啊。嗯。哎，我觉得啊，在这里应该摆个大点的绿植。行，你说什么啊都可以，只要你开心。来，坐着歇会。我呀，去给你切点水果啊。嗯店里我得安排工作，那结束怎么得下午了？再说了，这领证是大事儿，咱是不是得准备准备啊？哎，我去给你倒点热水吧，泡泡脚，啊，站了一天了。
那爱与我回。